ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அதே இயல் ஒன்றில் மனப்பாட பாடல் பார்க்க போகிறோம் தண்டி எழுதியிருக்கிற தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் தனக்கு நிகர் இல்லாத தமிழில் தான் இந்த இடத்துல வந்து அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இவர் ஆசிரியர் தண்டி பலவருடைய ஆட்சி காலத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்ததாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இவர் வடமொழியில் தான் தண்டி அலங்காரம் எழுதியிருக்கிறாரு இந்த தண்டி அலங்காரத்தை தான் வந்து தமிழில் நம்மளுக்கு தண்டி அலங்காரம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது யார் எழுதினா நம்மளுக்கு ஆசிரியர் தெரியல இந்த வடமொழியில் காப்பி பண்ணது தான் நம்ம தமிழ் தண்டி அலங்காரம் இந்த தண்டி வந்து மூணு வ நூல் எழுதியிருக்கிறாரு ஒன்று தண்டி அலங்காரம் காவிய தர்சம் இந்த காவிய தர்சத்தை முன்மாதிரியாக வச்சு தான் தண்டி அலங்காரம் எழுதியிருக்கிறத ஒரு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது அவந்தி சுந்தரி இது எதற்காக வந்து இந்த தண்டி அலங்காரம் எழுதியிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு இலக்கணம் மொத்தம் அஞ்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அணியோட இலக்கணத்தை முழுக்க முழுக்க விளக்குறதுனாலுக்கு தான் இந்த தண்டி அலங்காரம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தண்டி அலங்காரத்தை மூணு பேரும் விரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க பொதுவியல் பொருள் அணியியல் சொல் அணியியல்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவியலை வந்து நாலு வகை செய்யுளாகவும் பொருள் அணியியலை முப்பத்தி ஏழு வகை அணி இலக்கணத்தை சுட்டுவதாகவும் சொல் அணியில் மடக்கு சித்திரக்கவி வழக்கு இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிடுவதாகவும் இந்த இடத்துல பிரிவாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பொருள் அணியியல் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய மனப்பாட பகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற்றுமை அணி இது வந்து இது இந்த பாடல வந்து வேற்றுமை அணி வந்திருக்குது என்ன பாட்டு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு விஷயத்த கையில் எடுத்திருக்கிறாரு தண்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனையும் தமிழ் மொழியும் வந்து இந்த இடத்துல கையில் எடுத்திருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் வந்து தமிழ் மொழி சூரியனையும் ரெண்டாவது ரெண்டு லைன் வந்து தமிழ் மொழியையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஓங்கல் இடை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பொதிகை மலையில் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓங்கல் இடை வந்து உயர்ந்தோ தொலைவிலங்கி ஏங்கொழி நீர் ஞாலத்து இருளகற்று மாங்கவற்றுள் நின்னீர் தனியாளி வெண்கதிர் ஒன்று ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓங்கல் இடை வந்து அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை இடையே தோன்றும் என்ன தோன்றும் சூரியன் வந்து தோன்றும் அந்த சூரியனை யார் கும்பிட்றான்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்தோர் கல்வியில் சிறந்த சான்றோர்கள் வந்து தொழுகிறார்கள் அதாவது வணங்குகிறார்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு ஏங்கொழி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் அப்போ சூரியன் வந்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இரவு வந்து சூரிய கதிர்கள் வந்து எப்படி பகலாக மாற்றுறது இல்லையா அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு ஆங்கவற்றுள் நின்னே தனி ஆலி ஆலி அப்படின்னு அந்த இடத்துல சக்கரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க வெண்கதிர் ஒன்று வெண்கதிர் ஒன்று அப்படின்னா இந்த இடத்துல வெண் வெம்மை வெம்மை அப்படின்னா நம்மளுக்கு சூடு வருக்குதில்ல அந்த வெம்மையை தான் சொல்லிவிட்டு யார் சூடு கதிர்கள் தரா நம்மளுக்கு கதிரவன் வந்து தராரு அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி வந்து சூரியனானவன் வந்து இருளை பகலாக மாற்றானோ அதே மாதிரி தமிழ் மொழியை வந்து படிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய மன இருள் வந்து அகன்று போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு பொருளை வந்து நம்ம ஆசிரியர் வந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டு தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் உனக்கு நிகர் யாருமே இல்லை தமிழ் அப்படின்னு வந்து தண்டி வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓங்கலிடை வந்து தொல உயர்ந்தோர் தொலைவிலங்கி ஏங்கொழி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆங்கவற்றுள் மின்னே தனியாளி வெங்கதிர் ஒன்று ஏனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சூரியனானவன் வந்து உலக இருளை போக்குற மாதிரி நம்ம படிக்கும் பொழுது தமிழ் மொழியில் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய மன இருள் வந்து அகன்று போவதாக இந்த இடத்துல வந்து தண்டி வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இதில் வேற்றுமை இரண்டு பொருளை வந்து ஒன்று ரெண்டையும் வந்து சரிசமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றை மட்டும் உயர்த்தி சொல்கிறதுனால வேற்றுமை அணி பயின்று வந்திருக்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இலக்கண குறிப்பு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம்